Mga kasama po natin ngayong araw sa pamamasyal dito sa UPLB Museum of Natural History ang kanilang direktor at profesor din ng zoology sa Institute of Biological Sciences. Walang iba kundi ang kanilang gwapong-gwapong direktor. Let us all welcome, kasama natin, <laughs> Dr. Juan Carlos Gonzalez. Hi, Sir JC. Good morning. Araw, Ayan pala. Magandang araw, syempre, di ba? <laughs> Alright. Syempre, Sir, sasamahan nyo kami sa pamamasyal dito sa Museum, Museum of Natural History. Museum of Natural History. Alright. Let's go. Masaysayan ng kalikasan ang tawag po namin. Oo. Oh, oh. So, yun pala yun. Okay. Siyempre, ito, Natural History. Museum of Natural History. Ano ang ano ibig sabihin pag sinabi mong Natural History? Um, natural history, o tinatawag natin kasaysayan ng kalikasan, mm -hmm. ay isang uri na pag-aaral at pagdodokumento ng lahat mm -hmm. ng buhay in the natural world. Okay. So, lahat po ng mga uh, flora and fauna. Mm -hmm. Actually, ang kaming pag-aaral po dito sa Natural History Museum ay from microbes to mammals. Oh, right. So, it goes through mm -hmm. all uh, biomes and life, and life forms. Mm -hmm, mm -hmm. At syempre, di ba, pag-usapan natin, biodiversity. Ayan, usually natin narinig pag nag-aaral tayo, biodiversity. Siguro share na lang natin doon sa karamihan. Ano ba ibig sabihin ng biodiversity? So, biodiversity po, or biological diversity, mm -hmm. ay yung diversity of life in yes. the world. Mm -hmm. And the Philippines is a hotspot for biodiversity. Mm -hmm. So, marami po tayong iba't ibang klase ng hayop, halaman, at mikrobyo. Mm -hmm. Kaya dito po, actually, we're celebrating the decade of biodiversity ends in 2021. So, maganda po na nandito kayo at ma-highlight yes. po natin ang Philippine biodiversity kasi napaka-diverse po talaga ng Philippines. Mm -hmm. Talaga, sabi nga, rich in biodiversity ang Philippines. Pero, unang-una, bakit pala na itayo itong museum na ito dito sa UPLB? So, ang UPLB Museum of Natural History mm -hmm. was created in September 30, 1976. So, we're celebrating 42 years. Wow, 42 na. 42 years. Mm -hmm. So, ito po ay actually a set of collections. Okay. So, ang pagtuturo po kasi ng natural history, kasama na po dyan yung mga specimens, mm -hmm. kaya po ay tayo nasa museo, uh, marami po tayong collections involving both uh, dried specimen and fluid specimen, including live specimens na mikrobyo at saka fungi. Mm -hmm. So, nabuo po yung mga collections, yung teaching collections, at yun din pong mga tao nagsimula noon ang nagbuo ng National History Museum, 1976. Alam mo nakakatuwa, uh, Director, kasi naririnig ko yung parang alam mo kahit nasa museum ka, yung ambience, di ba parang nasa labas ka rin eh, parang yung, yung kalikasan na andito na nararamdaman ko sa loob. Oh, actually, it's part of the slogan of the museum. Uh -huh. we, we bring uh, nature, uh, we bring people closer to nature yes. and nature closer to people. Mm -hmm. So, kwento nyo kami, paano na pepreserve? Like this, meron tayong mga na andito. Ano to, sir? Ay, parang mga insects so, ito. So, these are part of our life collection. Okay. So, aside from the museum specimens mm -hmm. that are on exhibit na, uh, of course, they're dead or at least model. Mm -hmm. Hindi po po lahat ay actual specimens. We also mm -hmm. use models and representations. 
but we also had mga live collections, especially oh, for oh. insects. Kasi these are more or less easier to take care of. And maganda po na iugnay natin sa publiko. Yes. Especially for children who oh, come over oh. na. Mas naiintindihan na bakit ka takot sa ipes. Totoo, Pero maraming oh, oh. klaseng ipes like these. Nahawakan niyo ba yan? Nahawakan naman po. These are forest roaches. Okay. Ayan. So, Iba itsura niya eh, no? Pero hindi ba mahirap ma-preserve yung ganitong klase ng mga, let's say, mga animals, mga insects, di ba? Actually, may kanya-kanya po silang preservation techniques. Uh -oh. So for halaman, kailangan may proper pressing mm -hmm. yan. Kita po lahat ng parts, from flowers to fruits. So okay. lahat po ng uh, reproductive parts na higita. Kasi importante po sa atin na yung voucher specimen, siya po ang representation mm -hmm. nung record na yon nung hayop po halaman na yon mm -hmm. So for sa halaman po, yun yung voucher special Importante po yan as a record nalaman nyo kung saan siya nakita, saan siya nakuha. Especially for holotypes, pag dinidescribe po yung isang halaman o hayop, kailangan may representation. We have our, that's actually our, our um, importante sa amin yung staff. We have yes. a set of 18 staff who are, are dedicated mm -mm. for the study of nature. And we also have curators who are seconded staff from faculty who are amazing at, at helping us develop things. Oh, oh. Parang hindi lang basta trabaho na may tuturing eh, no? Iba yung task and duty, yes! Kasi yung pong pag-aaral ng taxonomy mm -mm. ay isang, hindi naman sa'yo, endangered species <laughs> na halos na job. Kasi mm -mm. konti lang po yung nag-aaral ng taxonomy. And importante mm -mm. po yung taxonomy understanding the species itself, yung systematics, Ilang species ba meron? Kasi pag sinabi natin, importante ang biological diversity. Mm -hmm. Diversity is the number of species. Kung hindi mo lang ko ilan yan, paano mo magsasabi? So how do you protect something that you don't know? The Philippines is still recording a lot of mm -hmm. new species and new records every year. Okay. Actually, may ilan po na na-discovery na ang aming staff from, from this year alone mm -hmm. na kinapangalanan pa nila. I'm actually very lucky kasi sa my staff and my the curators named three uh, organisms after me. Wow, Ever talaga. since I started ako dito mm. in three years. Mm -hmm. so ano feeling? It's an honor. Mm -hmm. Kasi if your name, if a species is named after you, yes. that's a, a big honor in biology and natural mm -hmm. history. Parang award po yan na hindi mo mapapalitan ng basta-basta. Mm -hmm. basta. Kasi kahit mamatay po ako, Ma, Tatak mo na yan yes, eh. I will live forever Correct. in that species. Mm -hmm. So actually, the museum itself, the building is a heritage building. It was built in the 50s. So, isa po siya mm -hmm. na importante exhibition for all the collections that we mm -hmm. have. But also, yung collections po namin ay nasa separate buildings. Okay. So, most of the 500,000 specimens that we have amassed uh, through those years mm -hmm. ay nakatago din po sa iba-ibang lokasyon. So, some po ay nasa uh, Wichanko Hall, which is by a side building. Ah, Meron okay. po tayo yung herbario, uh, yung Forest to Herbari po natin, nasa Forest to Biological Sciences. And also, the museum manages the UKLD Portorium which is a showcase of live plants uh, that were planted from the old CAR. Mm. But basically, saan nagagaling yung mga halaman at mga hayop na nandito? Ah, so for many years po, <laughs> yan po ay from all over the Philippines. Uh -huh. um, we also have a few collections that were donated from other countries. Mm -hmm. um, it's an amass of from, siguro from Batanes to Tawi-Tawi ang collection po namin. But of course, these are from um, microbes okay. to mammals, mm -hmm. flora and fauna. Uh, that was... Um, collected by a lot of the different professors and also expeditions by the museum itself. Mm -hmm. So, marami din po kami expeditions na pinuntahan uh, through the 46, 42 years. Mm -hmm. So, lahat po nung sinusubukan namin i-update mm -hmm. on changes kasi nagbabago din po ang ating pagsusuri ng mga ng biodiversity. So, katulad po nung nagbago na ating pananaw sa relationship ng insects, um, dati po yung ipis at saka ang uh, termites, uh -huh. ngayon po ay isang grupo na lang. Okay. So, ang termites po pala ay ipis. Mm -hmm. Mm -hmm. Dito, ano makikita natin, Director? So, Itong ito area na to. So, ito yung exhibit namin for mushrooms. Mushrooms. So, meron po kami mycological collection. Mm -hmm. uh, dito nyo po makikita ito. Iba ibang klaseng uh, fungi. Okay. So, um, ito po yung moral. Isa pong klaseng fungi na Karamihan kasi na nasandali lang ang buhay kaya maganda po namin specimen uh -oh. para makikita mo sila. Kasi pag natuyo na po sila, hindi nyo na sana sila makikita. So, ito po yung structure na nabukong cap na para pong lace. Mm -mm. Kasi ito po yung auricularia. Pinatawag natin isang tegang daga. Aurica actually means ear. So, yung scientific name po na nakalagay dyan actually represents kung ano po yung description for that particular organism. Pero ito lahat sa Pilipinas lang makikita. Ito po karamihan ang sinu-showcase namin are Philippine species. Wow! Oo. Sometimes some of the specimens we have are also endemic species, mm -hmm. meaning sa Pilipinas lang nakikita. Mm -hmm. And nowhere else in the world. 
So yung collections po namin are both preserved as dried or as fluid specimens or pickled specimens. Mm -hmm. Most of these are preserved in ethyl alcohol. Kasi siya po yung mas matagal siya. Importante po talaga ng well feel. Tapos pinatop off sa pagkaan. Hindi yan, ano, parang matutunaw na later on. Hindi, Hindi ba sobrang babad? Preservative po siya ng 70-80% uh -oh. uh -oh. alcohol. Yung dati po, we usually use a fixative for formaldehyde in form of uh -oh. solution. Yes. But that's only a fixative. Okay. That's just to, to fix the specimen. Mm -hmm. Tapos yung then, yung talagang full preservation, you put it in. So, uh, yung iba dito, may mga formalin din? Hindi na po, na-transfer na po. So, sa umpisa lang siya in formaldehyde and then you transfer it. To wow. Okay. Next. Ito. At yung mga pwedeng kainin dyan? Yung ano lang, no? Ah, meron po lang. mga species na edible, meron din pong poisonous. Oh, wow. So, maganda din nga po na sinashowcase natin yung information na which species are used as edible species and which species shouldn't be eaten. Mm -hmm. Kasi ang gira po sa fungi na magkakamukha. Baka, Totoo. Especially in the field, baka bigla na lang pumitas tapos iluto yung pala poisonous. Meron po din tayo na tawag na hadisurjunit. Halicinogenic mushrooms. Mm -hmm. Anin, sir? So, drug-inducing. Oy, bawal yan. Sir, siyempre nabalitaan namin na ang program ng museum na ito ay uh, cave, a Small Cave Biodiversity and Biodiversity Small, small island. Islands in the Philippines. Ano yun, sir? So, it's part of our research program. Okay. Dito. So, aside from our exhibition, we, also, mm -hmm. uh, we are also a center for research. All right. So, isa po ay we go on expeditions mm -hmm. and try to... Um, look into the biodiversity of a particular area. Ikaw so, mismo kasama doon? Sumasama din po ako uh -huh. sa expedition, mm -hmm. pero karami po, may staff may kanya-kanya po. Meron po kasi kami uh, uh, researchers, mga reps, at, as well as yung amin pong mga museum technicians are well-versed in uh, collection and management. Uh -huh. um, so pagpukuha po ng specimens, pag-preserve, at pagdadala po dito sa collection. So help enrich our collection. Mm -hmm. and of course, also to record uh, the diversity of life in any particular place. So, meron po kami focus yung A biodiversity research at saka po yung small islands biodiversity research. Mm -hmm. Ayun. At speaking of, sabi nga natin kanina, small islands in the Philippines, meron din tayong mga makikita dito na, ano ba? That's dito right. sa museum, yes. So, ito po sa likod nyo yung Mindoro uh, this one. endemic na Tamarao. Okay. Ito po ay nanggaling sa Tamar Conservation Program sa punang specimens. Mm -hmm. So, ito po ay nakikita lamang sa Mindoro Island. Mm -hmm. At ito po yung highlight. It's the largest mammal in the Philippines. So, gano'n ito katagal ito, sir? Itong, itong display na ito? Uh, meron na po siya mga 20 years. 20 years na. Okay. So, ito yung anak? Tama ba? No. Uh, ito This po one. yung mga juvenile. So, po yung yeah. calves. No? Mm -hmm. So, maliit po lang po talaga yung... It's, it's related to the buffalo. So, water buffalo or the, the carabao. Pero talagang it's a distinct species. Pubalos mo ka rin. At so, napapreserve talaga, no? Okay. Parang ang galing. Buhay na buhay ang dating. So, that, yan po ang display uh, version po ng taxidermy. Okay. So, we also have here dun sa specimens na nakonected sa Pulilio, Ito. small island, mm -hmm. ay isa po sa pinakamaliit na isda sa Pilipinas. Dati po siyang nasa Guinness Book na smallest fish, kaso nga lang may nakita mas maliit sa Borneo. So, hindi na po siya ang nasa Guinness Book as the smallest freshwater fish. Ito po yung pagdaka ni Pilipinas. other small or micro bobies na makikita sa Pilipinas, katulad ng dulong, at saka po yung sinarapan na makikita naman sa Bicol. So yung specimen po namin ng pygmy bobies, dalawa po, isa po yung pinangalan uh, ang pintawag na uh, pandaka trimaculata, tatlo po kasi yung spot niya, yung nakikita niya sa picture. So ang nagpangalan po dyan ay Emperor ng Japan. Wow! Siya po ay isang taxonomist na nag-aaral po siya ng isla at ito po yung specialization. So pumunta siya dito sa Philippines? Or dito na siya noon? Noong time na yun? Hindi po. Ito ay nakita sa Japan. Ah, sa Japan mismo? Hindi po na nakita okay. sa Philippines. Okay. okay. Ano ito, sir? So ito po yung mga specimens ng fish. Fish. Uh, puro mostly fish. Mostly from Lake Taal. Okay. Uh, tapos, kapila naman po ay mga invertebrates. <coughs> Katulad po ng mga corals. Um, the kinoderms, mm -hmm. the starfish, 
Meron din po kami mga magbenda na shell exhibit. At doon sa taas po napansin na meron tayong yung land snail. Yes. Yung terrestrial snail mm-hmm. exhibit. So, pati po yung diversity of molos meron po sa ito. Grabe. Sobrang amazing, Sir JC. Siyempre, di ba, nagpapasalamat kami sa pag-tour uh, mo sa akin, sa mga nakita ko ngayon dito, na-witness ko, at mga natutunan ko pa, siyempre. Why don't you invite our uh, televiewers to visit this museum? So, ayun po. Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyo for yes. telling us kami dito sa Museum of Natural mm-hmm. History. And we are welcoming everybody to come over at the Museum of Natural History. Uh, we are open Mondays to Fridays. Uh, except holidays ako, um, 8 to 5, ito sa UPL, because dito po sa, tapat po na si FNR, Quadrangle. So, kung gusto niyo po maintindihan ng natural world, welcome po guys sa museum. Thank you so much, uh, Director. Maraming maraming salamat po. Ms. Jell at ganyan din po sa ating mga viewers. Meron po tayong bagyo na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay isang tropical storm with international name na U2 at huling namataan at 3,375 kilometers sa silangan ng Mindanao. Base po sa ating analysis ay mababa ang chance na ito ay papasok sa ating Area of Responsibility pero patuloy po natin itong imamonitor sa ngayon habang papalapit ito dito sa May Guam. Samantala, meron po tayong dalawang weather system Una po dyan ay yung tinatawag na North Easterly Surface Wind Flow o yung hangin na nagmumula sa North Pacific Ocean, so medyo malamig po ito. Samantala, meron pa rin tayong ITCZ or Intertropical Convergence Zone na siyang nakaka sa ating mga kababayan dito sa Palawan and sa Mindanao. For the next 24 hours, asahan ng mataas na chance ng ulan dito sa buong Mimaropa, Bicol Region, and Quezon Province. Yung, dahil po, yung dito po sa Palawan is dahil sa ITCZ, at yun namang sa natitirang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, and Quezon, it's dahil naman sa northeasterly surface wind flow. Cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms ang posibli nilang maranasan na posibli pong magdulot ng flash flood sa mga low-lying areas or pagguho naman ng lupa sa mga matataas po na lugar. For Metro Manila and the rest of the country, asahan pa rin po ang party cloudy to cloudy skies as asamahan lamang ito ng mga pulupulong pagulan o yung mga tinatawag na localized thunderstorms. Range of temperature po natin for Metro Manila is from 24 to 32 degrees Celsius pa rin. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees. Sa Legazpi, hanggang 31 degrees Celsius. Sa Tugigaraw, nasa 23 hanggang 32 degrees Celsius. Pinakamainit po sa Maylawag, from 24 to 33 degrees. Malamig naman sa Baguio, 16 to 24 degrees. Habang sa Tagaytay ay 21 hanggang 29 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Visayas, asahan po party cloudy to cloudy skies naman tayo dyan at asahan lamang natin yung mga panandali ang buhos ng malakas na ulan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, asahan ang epekto ng intertropical convergence zone, magiging maulap, sasamahan din ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Possible pa rin yung mga landslides and flash floods. Range of temperature natin sa Davao, 24 hanggang 32 degrees. Sa Sambuanga, ganyan din po. At magi sa Cagayan de Oro, hanggang 32 degrees Celsius. For Tacloban, medyo mainit, 24 hanggang 33 degrees. Habang dito naman sa Iloilo, 26 to 32. While for Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Wala na po tayong gale wardies sa ngayon. Sa magandang balita ito sa ating mga naglalayag ng mga kababayan at saka sa mga mangisda. Pwede po pong malaot sa alinmang baybay ng ating bansa. Pinag-iingat lamang sa minsang maalon dito sa may parting Luzon. At dito rin po, moderate naman, slight to moderate sa natitirang baybayin ng ating bansa. Para naman sa ating 3-day weather outlook, hanggang Thursday po yan. For Metro Manila, generally, magandang panahon pa rin ang mararanasan, maliban lamang sa mga localized thunderstorms. At ang range of temperature natin is from 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa mga nagbabalak naman pong pumunta sa Baguio City, asahan pa rin po malamig na temperatura, lalo na sa madaling araw. At meron pa rin tayong mga panandali ang buhos na wala na asahan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Range of temperature natin is from 16 hanggang 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman sa Legazpi City, asahan din ng generally magandang panahon at meron lamang mga pulupulong pagulan o pagkilat pagkulog. So mag improve po yung weather natin sumula bukas. Range of temperature naman is from 25 hanggang 32 degrees Celsius. 
Sa atong mga kaigsonan din ha, sa Metro Cebu, magandang panahon pa rin po ang mararanasan hanggang sa Thursday at meron lamang mga pulupulong pagulan o yung mga localized thunderstorms. Range of temperature natin is from 25 hanggang 32 degrees Celsius. Panghuli sa ating mga kababayan sa Metro Davao, asahan po hanggang bukas pa rin yung epekto ng ITCZ. Pero pagsapit ng Wednesday, all the way hanggang Thursday, is mag-improve na yung panahon natin at meron na lamang mga pulupulong pagulan lalo na sa hapon hanggang gabi. Ang range of temperature natin is from 24 hanggang 33 degrees Celsius. Si Haring Araw po ay sumikat 5.49 ng umaga at lulubong naman ito mamayang 5.32 ng hapon. Patuloy po na magantabay sa ipapalabas na updates ng pag-asa. Bisitahin lamang ang bagong.pagasa.dos.gov.ph for more weather-related information. At mag-like din po tayo sa ating Twitter and Facebook pages, DOSD underscore Pagasa. Subscribe naman sa DOSD-Pagasa Weather Report. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pagasa. Ako po si Benny Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pagasa ang magandang solusyon. Happy Monday po! DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano, Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. Tunay ngang ang Pilipinas ay hitik sa likas na yaman. Isa lamang ang museyong ito sa mga kumokolekta at nagpepreserba ng iba't ibang uri ng hayop, halaman, puno at mga insekto. Hindi lamang para maging atraksyon. Ayon nga kay Dr. JC, nawa magsilbi itong lugar na magbibigay ng kaalaman lalo na sa mga kabataan at magbibigay paalala sa lahat na lahat ng likha ng Diyos ay mahalaga. Ako po si Jel Miranda. Bisitahin niyo po ang UPLB Museum of Natural History. Promise, hindi kayo magsisisi dahil bukod sa marami kayong makikita, marami rin kayong matututunan. Ito po ang DOS-TV, Science for the People.